，我只是觉得你认真工作的样子非常帅。我原来呢，只觉得你冷静、聪明、有魄力，但今天发现你还有点好看。快点，我不知道你是什么原因进来，但既然进了万丽，麻烦你把精力都放在工作。哎，我可听说了呀，下个季度的销售表现对你的晋升有重大意义，你就不打算求求我？说不定我一高兴就不计前嫌的帮你呢。把手放下。听听你变了。你原来是一个非常理性且懂得权衡利弊的人。如果真的可以帮到你，你就不打算再考虑考虑？好，你说说你怎么帮我？刚开完会啊？是啊，开了一天的会，头昏脑胀的，比不上你们，寻个场。说说笑笑，把活儿干。主要我们有默契嘛，事半功倍。那是，你们俩有感情基础嘛。雷总，你聊别人的八卦，挺有精力呀、啊。你还是好好顾一下我们项目组的事儿吧。刚刚开完会，一堆火烧眉毛的事情等着您决定呢。今天加班要到通宵了。好的，好的，马上去办啊，马上去办。嗯、可以呀、啊，丁总。职场失意，情场得意啊！你跟那凯瑟什么情况？你脑子上酒吧的姑娘带走了吧？那凯瑟一看不就是郑总跟雷克森给我派过来添堵的吗？啊，那你这还收下了？那我得能退呀、啊。他不跟我汇报，我无权干涉雷克森给自己部门招一个人嘛。哎呀，好不容易有点方向，又来个搅屎棍。我怎么看都觉得你是在用 Casey 刺激管了。你是不是想让他吃醋？开窍了啊你啊！你真无聊，跟我装。不过我看管文的反应还挺大的。我没想到她这么自信的一个女人，居然会吃醋，而、啊、你这叫妙啊！一下子把她心思全给试出来了。工作上从来没见你这么上心啊！那市级摊位的名单整理出来了吗？好几百个呢，不得慢慢整了？那就去整啊！去去去，马上去，去去去。我总结一下昨天跟供应商开会的内容啊，在技术上他们完全可以满足我们的要求，现在需要突破的就是在内容上怎么跟品牌对接，让他们给我们提供特别的产品跟折扣，这样可以增加客人跟我们电商小程序之间的粘性。哎，管文，你是负责招商的，你跟品牌之间关系密切，要不你去跟他们聊聊？管文，管走。怎么了？这块你负责行不行？什么？什么什么？找品牌方对接线上的折扣啊！啊、哦，何总，你可不可以稍微尊重一下我的 presentation 啊？我怎么了？我做的还不够是吗？你们为什么不能提醒一下丁宁呢？让他尊重一下我们精心准备的营销计划。我们已经忙到四脚朝天了。他只知道打情骂俏。哎哎，宝儿，我们说好了，这件事你负责啊。我说错什么吗？我哪个字提到丁宁了？哦，你哪句话他没提到丁宁？他就着急了，急了。说吧，曼丽现在怎么样了？<咳>报告山总。我的办法奏效了，这个丁宁啊，确实是如我们所料，对凯瑟是不拒绝、不主动，还不负责，把管文气够呛，工作都没心思了。我看再照这样下去啊，不管他们这个营销策略有多好，执行不了，也没用、啊。既然进展不错，那我就等你的好消息。哎，这可是我们最后一次机会啊。
。要是让丁丁赢了对手再回集团，不但我再也奈何不了他，你在万里也没好果子吃。听明白了吗？懂的懂的，懂的。Peter 在问续约的事。这件事吧，我磨很久了，但是这个广文吧，怎么说都说不通，坚决不同意跟这个 T R 续约，而且口气恨得不得了。看不出这广文还是挺记仇的人啊，他的确是这么个睚眦必报的性格。不过在公事上，我以为他会公平公正。不是，那郑总这件事情你就把他看错了呀！广文就是一个公报私仇，而且无法如天，我建议严肃处理。什么时候轮到你建议了？啊，是是是。皮特这边，既然管文这么意气用事，给自己挖好了坑，我们也不用急，找个机会，把他们两个人一起拉下来。哎，关总，下班了。是啊。关总，丁总来了。为什么关门啊？对不起，没看见。下班了。是啊，没想到今天丁总也那么早。看你们研究市集的事儿那么高兴，以为你乐不思蜀不想走呢。怎么那么大火气呢？是跟雷克森筹备的线上小程序的工作不顺利啊？当然了，我跟雷克森怎么没有您跟 c a n s e y 那么默契的感情基础啊？让让，晚上一起吃饭吗？没空，要回家尽孝。真吃醋了。妈，我回来了。下雨天出去遛弯。妈，妈，妈，去你妈！你晕倒了，你去哪儿了？让你在家好好照顾爸妈，你怎么一点都不上心啊？你要这个时候骂我吗？别说了，去医院。当心！哎呀，慢点，慢点，慢点，爸，你慢点啊，慢点，没事。爸，爸，你当心啊！你不用管我，你给他们打好伞。你别管我，你给妈说好了，我就出去吃完饭。慢点，慢点。平时有高血压是是吧？稍微有一点，小中风。幸好呢，送来很及时，并没有错过黄金的抢救时间。哦，好好恢复，能跟之前差不多啊。谢谢医生。啊，谢谢医生。谢谢。爸，放心吧，没什么事儿。你先回去休息吧，这人我们俩看着。你们抽时间也休息一下啊。嗯，那我先回去了。嗯。
。喂，丁总，有事儿吗？爸妈吃过饭了吗？我看你昨天晚上有点不高兴。我现在在医院，我妈今天发生点意外，如果没有什么着急的公事儿，咱们明天再聊好吗？不用了，有管东飞跟我爸在就足够了。你来也帮不上什么忙，你还是专心在市级活动的策划上吧。想想怎么跟凯西打好配合。